Lunedì 12 febbraio Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo vennero i farisei e si misero a discutere con Gesù chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse «Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno». Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. È bello vedere un Gesù, vero Dio e totalmente uomo, che di fronte all'insistenza degli uomini, lo dice il testo, sospirò profondamente. Ci vengono in mente tutte quelle volte in cui anche noi abbiamo vissuto proprio questo, di fronte alle continue richieste di qualcuno, quando eravamo profondamente stanchi o magari sfiniti, ci è venuto da sospirare profondamente. E Gesù lo fa perché quella gente chiede un segno, eh, un prodigio, un miracolo, qualcosa che possa convincere veramente e forse muovere la vita. Quante volte anche noi siamo così? Cerchiamo segni, eh, quante volte ciò che è miracolistico attira l'attenzione. Quante volte anche noi abbiamo vissuto un pellegrinaggio o qualcosa di forte e avremmo voluto vedere un segno, qualcosa di eclatante, come se la scelta di credere dipendesse da qualcosa di esterno. Gesù non ci sta a questa logica. La scelta di fede avviene all'interno, nel profondo del cuore, dove la scelta di appoggiare e fondare la propria vita avviene non per costrizione e nemmeno per convincimento esteriore, ma per una scelta intima, profonda, radicale. Tu ci credi al Signore? Ci credi perché vuoi vedere dei segni o ci credi perché hai scelto? Gesù dice non sarà dato alcun segno perché lui stesso è il segno. Lui è ciò che serve per credere, non serve altro. Lui è venuto per ristabilire questo ponte tra la terra e il cielo, tra l'uomo e il Dio. Lui è il vero pontefice, colui che costruisce ponti, che abbatte il muro di separazione. Quanti muri ci dividono? Lui è colui che ricostruisce un sentiero che è distrutto. Lui è colui che rimette in moto una relazione frantumata. Lui ricostruisce questo ponte tra noi e il Padre, tra noi e il cielo, tra l'uomo e Dio. Non abbiamo bisogno di altro, con Lui c'è tutto. Con Lui c'è tutto ciò che eh, l'uomo ha bisogno per poter vivere in pienezza. E questo lo, lo ritroviamo laddove Lui è presente, è presente nella comunità riunita, è presente nei sacramenti, è presente nella parola ascoltata, è presente quando eh, siamo mossi a compassione e, 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 verso, e con la carità verso gli altri. Ecco, Lui lì è presente, Lui lì lo possiamo incontrare. Non abbiamo bisogno di altro, abbiamo già tutto in mano, basta fare la scelta profonda, intima, che nessun altro può fare al nostro posto, di quella di dire eccomi Signore, credo in Te, appoggio su di Te la mia vita, ora e per sempre.